Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn đôi giày cái gì nữa đó là đôi giày cái gì 350 V2 Zebra Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình muốn nhắc các bạn là mình vẫn còn cái chương trình là giveaway đôi giày ven này thì nếu bạn nào chưa tham gia thì mình để đường link ở phía trên các bạn có thể tham gia Quay trở lại với đôi giày này thì không cần nói quá nhiều về đôi giày này thì mình đã có ít nhất hai clip nói về đôi giày này rồi Đôi giày Yeezy 350 V2 Zebra này phải nói là một trong những phối màu mà được ưa thích nhất trong dòng V2 và Adidas đã quyết định là restock đôi giày này lần thứ ba Bây giờ mình nhắc lại một chút xíu về quá khứ của nó là đôi giày này ra mắt lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2017 thì ở lần ra mắt đó Adidas chỉ release ở website Adidas, Yeezy Supply và Adidas Confirm chỉ có duy nhất hai thành phố được nhận đó là thành phố Miami và New York ở bên Mỹ thôi. Ở lần restock đó thì được cho rằng là đôi Yeezy này là đôi Yeezy có số lượng ra mắt ít nhất từ trước đến nay và giá resale của nó tăng lên một cách chóng mặt. Có lúc thì giá resale của nó tăng lên ngưỡng là 2.000 đô la Mỹ. Nhưng chỉ sau đó 4 tháng thì Adidas quyết định là global restock đôi này. Lượng stock của nó đã rất lớn ở cái lần restock thứ hai, tức là khoảng độ 36.000 đôi thời điểm tháng 6 đó và giá resale đã hạ nhiệt rất nhiều, tụt xuống ngưỡng là 600 đô la Mỹ và đến tháng 11 năm nay thì Adidas quyết định là sẽ restock đôi này lần thứ ba. Phải nói năm 2018 đây là một năm Adidas đã cho mọi người non nê về Yeezy luôn. Họ restock rất nhiều Yeezy, đặc biệt là đôi White Cream rồi restock đôi Wave Runner 700 rồi tiếp tục restock đôi này rồi sắp tới là đôi Sesame nữa. Thì có rất nhiều Yeezy được drop trong năm nay và tất cả những fan của Yeezy có thể là tha hồ cop đôi này với giá rất là thấp kể cả giá resale cũng quá cao như là trước đây nữa. Nói sơ qua về phiên bản này thì ở phiên bản 2018 thì cái điểm khác biệt lớn nhất giữa phiên bản 2018 và 2017 chính là cái midsole này Ở phiên bản 2017, ở phần midsole bạn thấy rõ được cái phần mà chia đôi hai cái ở phần gót này này chia đôi hai màu nó màu ngà ngà vàng Còn ở phiên bản này thì nó giống như là màu cream, nó màu white cream hơn, nó màu trắng và đó chính là điểm khác biệt lớn nhất thôi Chứ còn phần còn lại thì nó tương đối giống nhau Đầu tiên là nói về cái hộp của đôi giày thì nó cũng giống như ba cái hộp gì gì 350 v khác thôi Thì nó có số 350 rất là lớn ở đây Ngoài ra thì mặt này nó có là Yeezy Boost 350 và Made by Adidas Adidas Slack Kanye West Còn ở mặt này thì là tem một sản phẩm Nó ghi là Yeezy 350 V2 Và mã sản phẩm là CP9654 Ba phối màu chính đôi giày này là White, Black and Red Nghĩa là trắng, đen và đỏ Ngoài ra thì đôi giày này là Made in China Ngoài ra mặt này thì có chữ Boost rất là lớn ở đây Tượng trưng cho công nghệ Boost đặc trưng của đôi giày này Thì như mình đã nói ở trên thì phiên bản 350 V2 Zebra này nó không khác quá nhiều Phiên bản 2017 thì cái sự khác biệt lớn nhất chính là cái phần mít sâu này thì cái màu của cái phần mít sâu này nó hơi bị thiên về là màu trắng giống như là đôi white cream hơn là với đôi OG Zebra Bao phủ nguyên trên mặt upper của đôi giày này là hai màu trắng và đen thì đôi giày này có tên là Zebra nghĩa là con ngựa vằn Đôi giày này mang đến đúng cái ý tưởng đó nghĩa là mang đến cho người ta cái cảm giác là đây là một con ngựa vằn Vẫn là cái mặt upper cơ bản của dòng Yeezy V2 Có một đường chỉ rất là lớn được chia đôi đôi giày ra và phần mặt trong của đôi giày là một lớp framnit rất là dày và ở đây thì nhìn những cái đường vân rất là rõ đặc biệt là phần trong của đôi giày sang đến phần mặt ngoài của đôi giày thì là một lớp framnit mỏng hơn đặc trưng của dòng Vichu là có một đường stripe dọc từ phần cuối của cái pull tab này cho tới phần mũi giày thì ở trên này nó có in một dòng chữ là SPLY 350 thì theo mình biết thì là cái dòng chữ này là standby là supply 350 nhưng mà cái dòng chữ này được in ngược lại và nó được theo lên màu đỏ nếu mà bạn nào không biết thì mình có thể nói là cái phần framnit ở đây hoàn toàn khác với cái phần framnit ở đây tức là cái phần framnit màu trắng ở cái đường stripe này nó khác hoàn toàn so với cái phần framnit có những cái đường vân này nó là hai cái lớp framnit khác nhau ngoài ra thì dây dày của đôi giày này là dây dày loại tròn bình thường được lay theo dạng là xuyên qua cái lớp upper 
hơn đúng theo phong cách của những đôi giày Yeezy và nó có cái kiểu lây rất là đặc biệt chỉ tìm thấy ở những đôi Yeezy thôi và nó có màu là màu white cream quay xuống phần gót của đôi giày thì nó có một cái pull tab màu trắng và có những cái đường chỉ đen ở đây cái pull tab này lấy cảm hứng từ dòng V1 những sản phẩm đầu tiên của dòng V2 thì không có cái pull tab này nhưng kể từ đôi Brad trở đi thì Adidas đã mang lại cái pull tab này bác một cái phần trong của đôi giày thì ở phần gót của đôi giày thì có ba cái đường kẻ ở đây được in bằng tuya em nó phản quang ở trong ngoài ra thì ở lưới dưới lớp mắt cá của hai phần cổ chân ở dưới thì có hai cái miếng nỉ mang lại sự êm ái khi mà đeo ở phần mắt cá chân miso thì vẫn là loại miso cơ bản của dòng Yeezy với một lớp nhựa ở ngoài và một lớp bút rất là dày ở trong quay ra phần ao xô thì vẫn giống như ba đôi Yeezy 350 V2 khác thì vẫn là cái lớp ao xô bằng một lớp nhựa cứng phủ ở ngoài và để hở ra một miếng bút rất là lớn ở đây có thể sờ trực tiếp vào bút để mà cảm nhận được bút của đôi giày này ngoài ra thì ở dưới đây có một in dòng chữ ghi là bút ở đây tượng trưng cho công nghệ trên đôi giày này ở bên trong đôi giày là một cái in sâu tháo ra được nó màu trắng và có cái dòng chữ là Adidas và logo Adidas Original và có chữ là ghi gì ở đây ngoài ra thì mặt sau thì nó vẫn màu trắng bình thường thôi nói về size của đôi giày này thì giống như bao đôi Yeezy 350 V2 gấp thôi thì đôi giày này là đeo half size up nhìn chung thì đôi Yeezy 350 Zebra này là một đôi giày rất là đẹp và rất là đáng để mua thì hiện giờ giá của nó đang là khá thấp bạn nào mà muốn sở hữu đôi này thì đây là một địa điểm rất là thích hợp để mà mua à, mình dự kiến là trong tương lai thì giá nó có thể nó sẽ tăng lên tại vì cái phối màu này được đánh giá là một trong những phối màu đẹp nhất của dòng V2 và tại vì là thời gian gần đây thì đã release quá nhiều như gì làm cho thị trường trở nên quá là hỗn loạn thành ra là giá nó đi xuống ngay cả giá resale của đôi giày Yeezy Sesame cũng khá là thấp ở thời điểm hiện tại nếu mà bạn nào là big fan của dòng Zebra này thì đây là một thời điểm rất là thích hợp để mua theo mình đánh giá thì đây là một mẫu giày rất là iconic đây là một trong những mẫu giày ưa thích của Kanye West nhìn ra đây là một mẫu giày mà everybody must have worn thì nghĩ là ai cũng nên có một đôi That's why mình làm cái video ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn về đôi giày này à, Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở video ngày hôm nay thôi Thì nếu các bạn thích video của mình thì nhớ là like and share Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình Nhớ là comment ở dưới cho mình biết những gì bạn nghĩ về đôi giày này Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo